Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle beyaz lahana salatası yapacağız. Beyaz lahana salatasını sık sık kışın yapıyorum. Çünkü çok faydalı ve aynı zamanda da antibiyotik bir etkisi oluyor sanki. Özellikle e, mide bağırsak sistemine çok faydası var bence. E, ve bu usulü de e, ailem çok beğeniyor. E, o yüzden de sizlerle de paylaşmak istedim. Evet gelelim malzemelere. Ben Almanya'da bu beyaz lahanayı aldım. Bu küçük bir beyaz lahana. Spitzkohl diyorlar. E, tabii ki siz Türkiye'de normal beyaz lahanadan bir parça alacaksınız. Hepsini kullanmayacaksınız. Sonra havuç gerekiyor. Limon, sirke, biraz şeker, tuz ve zeytinyağı. Evet ilk önce havuçlarımızı soyalım. Sonra ben bu küçük lahanayı aldığım için ortadan bölüyorum. Eğer sizin lahanınız daha büyükse onun bir parçasını kullanacaksınız. Ve sert sapını ayırıyorum lahanadan. Ve sonra da ince ince lahanayı kesiyorum. Ne kadar ince kesebilirseniz tabii ki o kadar iyi. Ve bu ince kesmelerim uzun olduğu için ortadan da tekrar bölüyorum. Sonra hepsini derin bir kaba alıyorum. Şimdi diğer bölümünü de aynı işlemi yapıyorum. Evet şimdi kesmiş olduğum lahanalar böyle görünüyor ve bu kadar çok oldu ama siz bu görünüme aldanmayın yarısı kadar çökecektir sonra. Evet şimdi de havuçları rendeleyebilirsiniz. İsteğe göre biraz daha fazla havuç rendeleyin ama bana iki tane havuç yetiyor bu salata için. Evet şimdi yapılışına gelelim. İlk önce zeytinyağını döküyorum sonra tuzunu Sonra şekerini, sirkesini ve limonunu. Limonla sirke karışımı bu salataya çok yakışıyor bence. Sirke tadının çok çıkmasını istemiyorsanız böyle yapın. Ama sirkeyi severler sadece sirkede kullanabilir. Ve zeytinyağını biraz daha döküyorum çünkü az olmuştu. Tam miktarlarını e, videomun altında size açıklıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Ve biraz daha tuz atıyorum. Ve şimdi de salatamı güzelce karıştırıyorum. Tabii ki bu salatayı muhakkak elinizle karıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü böyle daha e, tadı çıkıyor. Hafif böyle bastırarak karıştırın. Yani yoğurmuş gibi. E, böyle lahanalara bütün sirkesinin yağını daha çok çekmiş oluyor. Evet salatam bitmiştir. Bu kadar. Çok basit bence. E, bence bu salatada en önemli şey gerçekten yağının, şekerinin, tuzunun sirkesinin miktarını tam olarak koymak. Ben kendi miktarımı videonun aşağısında size yazdım. İsterseniz ona göre bir deneyin ama tabii ki daha limonlu sevenler, sirkesi sevenler öyle de deneyebilirler ve böyle gözüküyor. Muhteşem bir salata bence ve aynı zamanda da çok faydalı. Bence bu salatayı sonbahar ve kış aylarında sık sık yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten koruyucu bir etkisi var beyaz lahananın. Ve özellikle de pişmeden salata olarak, çiğ olarak yersek e, vücudumuz için çok faydalı. Özellikle bağırsaklarımız teşekkür ediyor. Ve e, pozitif bakteriler bağırsaklarımızda artıyor. Ve bizi gribe hastalıklara, üşütmelere karşı çok da iyi koruyor. Bu salatayı genelde çok miktarda yapıyorum ben. Ve buzdolabında da saklıyorum. Yani hemen hemen 3-4 gün buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Çok güzel ve çıkarmadan önce hafif bir karıştırın veya tekrar üzerine biraz yağ geçirin. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Ve taze salata yani taze beklemiş gibi, taze yapılmış gibi oluyor. Ve aslında diğer etkisi de bu salatayı bir gün sonra yediğiniz zaman daha da lezzetli olması. Yani suyunu çok güzel lahanalar içine çekiyor ve daha lezzetli oluyor aslında. Saklamak için çok uygun bir salata. Eğer çalışıyorsunuz hafta sonu hazırlayın. Hafta arası bol bol tüketin. 
Ve başka bir etkisi de çok doyurucu bir salata. Ben şu an beslenmemde karbonhidratları azalttığım için e, bu tür salataları sık sık yapıp e, aynı zamanda da karbonhidratı e, yani en fazla %30 tabağıma koyuyorum ve bol bol bu salatadan e, yiyorum. Çok da e, tok tutuyor. Size de öneririm eğer zayıflamak istiyorsanız veya fit kalmak istiyorsanız. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Başka videomları da görmek istiyorsanız e, abone olmayı ihmal etmeyin. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik